আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালাম রসো আমরা শুরু করব আমাদের সাথে স্টুডেন্টরা জয়েন করছে যদি আপনি একটু অনুমতি দেন আমরা সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিট সময় নিই তারপর শুরু করি স্যার ওকে স্যার থ্যাংক ইউ আফিন নিশু আপনি কি আছেন আমাদের সাথে আচ্ছা সবকিছু যদি ঠিক থাকে আমরা স্যার অনুমতি দিয়েছেন আমরা সাতটা পঁয়ত্রিশে শুরু করব তাহলে আপনি একটু কাইন্ডলি স্যারকে ইন্ট্রোডিউস করে দিবেন এবং ক্লাসের নিয়ম কারণ গুলো সবার উদ্দেশ্যে বলে দিবেন প্লিজ ধন্যবাদ আপনি কি কিছু বলতে চাচ্ছেন স্যারকে স্যারকে আমি সালাম দিয়েছি স্যার সুমি বলছিলাম স্যার ভালো আছেন জি জি স্যার ভালো স্যার 
নিশ্চয় আমরা লাইভে চলে যাচ্ছি আপনি তাহলে শুরু করতে পারেন ইউ অনুরোধ জানাচ্ছি জি স্যার শেয়ার হয়েছে সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটা হলো বায়োফিজিক্স এন্ড বায়োমলিকুলস এটাকে আমরা কয়েকটা পর্বে ভাগ করেছি আজকের পর্বটা হলো একটা নামটা দিয়েছি এই জন্য যে সেগুলোকে একটু আমাদের মেডিকেল বায়োকেমিস্ট্রির সাথে ফিট করে যে সমস্ত কনসেপ্ট এবং আইডিয়াজ এবং থিওরিস গুলো আমাদের বায়োকেমিস্ট্রি বুঝতে পড়তে একটু সাহায্য করবে সেগুলাই আমরা একটু বেসিক্যালি আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা যখন মানে বায়োকেমিস্ট্রি ক্লাসে ভর্তি আমাদের প্রথম যে পার্টটা আমাদের দরকার হয় সেটা হলো বায়োফিজিক্স অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ দা অ্যাপ্লিকেশন অফ দি প্রিন্সিপালস অফ ফিজিক্স ফিজিক্স ইন বায়োলজিক্যাল সায়েন্স আমাদের বডিটাও কিন্তু এক ধরনের বায়োলজিক্যাল সিস্টেম আমাদের বডিতে যে সায়েন্সটা কাজ করছে for coordination and functioning of the different organs to sustain the life it is one kind of biological system ebong ekhane ekta physics o kaaj kore sudaran oi physics er application ta in biological science particularly in human body seti amra ekta dekhi prothomei amra jeta boli je amader sharir ta kintu one kind of solution you see the 60% of our total body weight is the water এবং এই ওয়াটার ইট ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড উইদ ইন দা সেল আউটসাইড দি সেল এন্ড আওয়ার দি স্ট্রাকচারাল এন্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ আওয়ার বডি ইজ দা সেল 
this cell contain water that is called intracellular fluid outside the cell again there is water that is called extracellular fluid so actually our body is a solution that is solution concept it's a homogeneous mixture of two or more substance substance is a homogeneous mixture of two or more substance. So, we have a solution. This solution is a component of the solvent and the solute. Solvent makes the larger portion of the total solution and solute forms the minor portion of the total solution. So, we have a solution of sodium chloride solution. So, we have a solution of sodium chloride solution. We have a solution of sodium chloride solution. So, for example, normal saline, we have a solution of sodium chloride solution. 0.9 percent sodium chloride solution. So a total solution in the water in portion that into maximum or sodium chloride in portion that could be minimum. A key hello basic concepts that the solution at what did a minimum portion data that the minimum part of the city solute or maximum part of the city to normal solvent. Solvent are erected right here. So she took a look. Total solution is a physical state, or our solvent and physical state must be same. Jamon, I mean, both is a normal saline. T is it a 0.9% sodium chloride solution in water. There are more like water thing to solvent. Our water and physical state, the liquid. Among our normal saline is the ultimate the physical state that is also liquid. That is important to identify a solvent of a solution. The solvent concept is that the solvent will constitute the larger portion, maximum portion of the total solution and the physical state of the solvent will be identical to the physical state of the ultimate solution. Solvent is the same as the solvent. When we have the solvent, we have the solvent, the intracellular fluid, the extracellular fluid, the water, 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 सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ग्लूकोस, तार परे यूरिया, क्रिएटिनिन, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड, की ना आते, ये रा शोभा इकिन तो सॉल्व। तार मने हमार वाटर टल्लो सॉल्वेंट और बाकी जो तो सॉल्यूट असे, बाकी जो तो सब्सटेंस असे शेगला शोभे सॉल्यूट और गानी कनी नर गानी सब्सटेंस। जेह so solution is a homogeneous mixture of two or more substances. They can have two components that be at the whole of solvent at the whole of solid. Okay. Now, but the whole of basic quota data to me, obviously, John of only Ami Vishash Puri. She told the mole money. Well, see, gram molecular weight of the work around atomic weight. But that I could simple. But that the genius of the molecular weight as a Jody Shita. He will let the mark compound with the atomic weight as a. जो दिस इटा एलिमेंट हुए थे तो जब उन कैल्शियम इटा एक एलिमेंट तारे एक मॉलिक्यूलर वेट है कैल्शियम मेरे मॉलिक्यूलर वेट हलो फट्टी साल्फ्यूरिक एसिड इटा एक चौगो कंपाउंड तारे एक मॉलिक्यूलर वेट है चेरो लो 98 शुद्रं उन एक टा सब्सटेंसेस इटा मॉलिक्यूलर वेट जो मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट जहाँ तब तो ग्राम हलो कोई सब्सटेंस रिजन्नो वन मोल सब्सटेंस तो ले कैल्शियम मेरे एटॉमिक वेट फोर्टी सो फोर्टी ग्राम कैल्शियम माने हलो वन मोल कैल्शियम सल्फ्यूरिक के रूप सल्फ्यूरिक के सिरे मोलिक पर वेट हलो नाइनटी एट सो नाइनटी एट ग्राम सल्फ्यूरिक के सिरे माने हलो वन मोल सोडियम माने हुलो वन मोल सोडियम यू नो एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट तादर कोनो यूनिट नहीं तादर कोनो डाइमेंशन नहीं एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट ऑलवेज ऑलवेज डाइमेंशन लेस यूनिट लेस तले व्हाट डस इट इंडिकेट एटॉमिक वेट इंडिकेट करेगी जब फोर्टी इंडिकेट करेगी कैल्शियम then one atom hydrogen. Hello, Tom Ramar Sibishi Zan. So, a holo molar concept. Now come to the equivalent concept. Equivalent concept of holo gram equivalent weight. But take the genesis equivalent weight to us. 
যেমনি করে একটা জিনিসের মলিকুলার ওয়েট আছে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট একটা জিনিসের যত তত গ্রাম মানে হলো ওই জিনিসের ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট যেমন ক্যালসিয়ামের ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট হলো টোয়েন্টি সুতরাং টোয়েন্টি গ্রাম ক্যালসিয়াম মানে ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট ক্যালসিয়াম সালফারিক অ্যাসিডের ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট হলো ফর্টি নাইন সুতরাং ফর্টি নাইন গ্রাম সালফারিক অ্যাসিড মানে ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট সালফারিক অ্যাসিড ঠিক আছে তাহলে মনে রাখতে হবে যে মলিকুলার ওয়েট আর মোল এক কথা নয় অ্যাটমিক আর কি বলে ওই ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট আর ইকুইভ্যালেন্ট এক কথা নয় মোলকে সিম্বলাইজ করা হয় এম ওয়েল দ্বারা ইকুইভ্যালেন্টকে সিম্বলাইজ করা হয় ইকিউ দ্বারা তাহলে মোল মানে মলিকুলার ওয়েট এক্সপ্রেস ইন গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট মানে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট এক্সপ্রেস ইন গ্রাম এখন আমি যে বলছি ফর্টি গ্রাম ক্যালসিয়াম মানে ওয়ান মোল ক্যালসিয়াম টোয়েন্টি গ্রাম ক্যালসিয়াম মানে ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট ক্যালসিয়াম তাহলে ফর্টি গ্রাম ক্যালসিয়াম তার মানে হলো ওয়ান মোল ক্যালসিয়াম তার মানে হলো টু ইকুইভ্যালেন্ট ক্যালসিয়াম নাইনটি এইট গ্রাম সালফুরিক অ্যাসিড মানে হলো ওয়ান মোল সালফুরিক অ্যাসিড মানে হলো টু ইকুইভ্যালেন্ট সালফুরিক অ্যাসিড কারণ সালফুরিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে নাইনটি এইট গ্রাম রিপ্রেজেন্ট ওয়ান মোল আর ফর্টি নাইন গ্রাম রিপ্রেজেন্ট ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট সুতরাং ইন নাইনটি এইট গ্রাম সালফুরিক অ্যাসিড আমি যদি পিক আপ করতে পারি তাহলে আমি বলবো তোমার হাতে ওয়ান মোল সালফুরিক অ্যাসিড আছে অথবা আমি বলবো তোমার হাতে টু ইকুইভ্যালেন্ট সালফুরিক অ্যাসিড আছে এই হলো মোল আর ইকুইভ্যালেন্টের কনসেপ্ট তাহলে আমার ইকুইভ্যালেন্ট আর মোলের মধ্যে সম্পর্কটা কোথায় তোমরা জানো এটা যে কোনো জিনিসের ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট মানে হলো মলিকুলার ওয়েট অর অ্যাটমিক ওয়েট ডিভাইডেড বাই ভ্যালেন্স মলিকুলার ওয়েট অর অ্যাটমিক ওয়েট ডিভাইডেড বাই ভ্যালেন্স যেটা অ্যাসিড হয় সেক্ষেত্রে মলিকুলার ওয়েট ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ হাইড্রোজেন আয়ন কন্টেন উইদ ইন দা অ্যাসিড এইভাবে তোমরা চিন্তা করো তার মানে ইকুইভ্যালেন্ট ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট যদি মলিকুলার ওয়েট বাই ভ্যালেন্সি হয় তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট হবে মোল ডিভাইডেড বাই ভ্যালেন্সি মোল ডিভাইডেড বাই ভ্যালেন্সি যেমন ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে আমার মোল মানে কি ফর্টি গ্রাম ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে আমার ইকুইভ্যালেন্ট মানে কি টোয়েন্টি গ্রাম তাহলে টোয়েন্টি গ্রাম ইজ ইকুয়াল টু মোল ফর্টি গ্রাম ডিভাইডেড বাই ভ্যালেন্সি কারণ ক্যালসিয়ামের ভ্যালেন্সি দুই ঠিক একইভাবে তুমি বলতে পারো যে ইনকেস অফ সালফুরিক অ্যাসিড ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মোল ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ হাইড্রোজেন আয়ন প্রেজেন্ট ইন সালফুরিক অ্যাসিড তো ধরো তোমার সালফুরিক অ্যাসিডের মোল ওয়ান মোল সালফুরিক অ্যাসিড কত গ্রাম নাইনটি এইট গ্রাম আর ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট সালফুরিক অ্যাসিড কতটা ফর্টি নাইন গ্রাম তাহলে আমি ফর্টি নাইন কিভাবে পাবো মানে হলো ওই জিনিসের মোল ডিভাইডেড বাই ভ্যালেন্সি তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারছি যে সমস্ত সাবস্টেন্সের ভ্যালেন্সি ওয়ান লাইক পটাশিয়াম লাইক সোডিয়াম ওকে লাইক বাই কার্বোনেট তাদের কিন্তু ভ্যালেন্সি ওয়ান তাদের ক্ষেত্রে যাহা মোল তাহাই ইকুইভ্যালেন্ট যাদের ভ্যালেন্সি ওয়ান তাদের ক্ষেত্রে যাহা মোল তাহাই ইকুইভ্যালেন্ট যত গ্রামকে তুমি মোল হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করবা তত গ্রামই তোমার ইকুইভ্যালেন্ট যেমন সোডিয়াম অ্যাটমিক ওয়েট কত টোয়েন্টি থ্রি তাহলে টোয়েন্টি থ্রি গ্রাম সোডিয়াম মানে ওয়ান মোল সোডিয়াম সিমিলারলি টোয়েন্টি থ্রি গ্রাম সোডিয়াম মানে ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট সোডিয়াম যেহেতু সোডিয়ামের ব্যালেন্সি ওয়ান তাহলে এই হলো বিষয় এখন আসো আরেকটা শব্দ আমরা প্রায়শ ব্যবহার করব সেটা হলো অসমল অসমল কথাটার অর্থ কি আর অসমলকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় ও এস এম দ্বারা যেমন মোলকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় এম ওয়েল দ্বারা ইকুইভ্যালেন্টকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় ইকিউ দ্বারা অসমলকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় ও এস এম এই অসমল কথাটার কনসেপ্টটা কি তোমরা জানো প্রত্যেকটা সলিউ যখন সলিউশনে যায় তখন তারা কিছু না কিছু অসমোটিক প্রেশার ক্রিয়েট করে যে সমস্ত সলিউ ইন সলিউশন ক্যান ক্রিয়েট অসমোটিক প্রেশার 
তাদেরকে আমরা বলি অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ সলিউট সেইখানে কোন সলিউট হয়তো সলিউশনে অনেক বেশি অসমোটিক প্রেশার ক্রিয়েট করে আর কোন কোন সলিউট আছে যারা সলিউশনে খুবই কম অসমোটিক প্রেশার ক্রিয়েট করে যারা সলিউশনে অনেক বেশি অসমোটিক প্রেশার ক্রিয়েট করে তাদেরকে বলবো অসমোটিক্যালি ভেরি অ্যাক্টিভ সলিউট আর যারা আমার সলিউশনে অসমোটিক প্রেশার কম ক্রিয়েট করে কম এক্সপ্রেস করে তাদেরকে বলবো অসমোটিক্যালি নট অ্যাক্টিভ বা অসমোটিক্যালি লেস অ্যাক্টিভ সলিউট কারা অসমোটিক্যালি বেশি অ্যাক্টিভ যারা ছোট ছোট পার্টিকেল ছোট ছোট সলিউট যাদের অ্যাটমিক ওয়েট কম মলিকুলার ওয়েট কম তারা যেমন গ্লুকোজ অ্যামাইনো অ্যাসিড প্যাটি অ্যাসিড সোডিয়াম পটাশিয়াম বাইকার্বনেট মিনারেলস ইলেকট্রোলাইটস এরা ছোট ছোট পার্টিকেল ছোট ছোট পার্টিকেলের কিন্তু অসমোটিক প্রেশার বেশি একটা পার্টিকুলার ভলিউমে অসমোটিক প্রেশার বেশি ক্রিয়েট করে যেটা হলো হাইলি অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ আর বড় বড় পার্টিকেল যেগুলো বড় বড় পার্টিকেল কোনগুলো যেমন প্রোটিন লিপিড এরা কিন্তু বিগ বিগ পার্টিকেল বড়দের কিন্তু অসমোটিক প্রেশারটা খুব কম তাহলে বিগার পার্টিকেলস আর অসমোটিক্যালি লেস অ্যাক্টিভ বাট স্মলার পার্টিকেলস আর অসমোটিক্যালি মোর অ্যাক্টিভ এটার কারণটা কি কারণটা হলো অসমোটিক প্রেশার ডিপেন্ডস অন দি নাম্বার অফ পার্টিকেল নট দ্য সাইজ অফ পার্টিকেল তাহলে এটা খুবই সহজেই বোঝা যায় যে একটা ডেফিনিট অ্যামাউন্টে ধরো এক কেজি সোডিয়াম আর এক কেজি প্রোটিন সোডিয়াম ছোট ছোট পার্টিকেল প্রোটিন বড় বড় পার্টিকেল তাহলে এক কেজি সোডিয়াম আর এক কেজি প্রোটিনের মধ্যে নাম্বার অফ প্রোটিন হবে খুবই কম বাট দি নাম্বার অফ সোডিয়াম উইল বি ভেরি হাই আর অসমোটিক প্রেশার ডিপেন্ড করে অন নাম্বার অফ পার্টিকেল নট দ্য সাইজ অফ পার্টিকেল সো ইন এ ডেফিনিট অ্যামাউন্ট দি নাম্বার অফ স্মলার পার্টিকেল উইল বি ভেরি হাই ইন কম্পারিজন টু দি নাম্বার অফ বিগার পার্টিকেল এক কেজি আলু আর এক কেজি চাল আলু কিন্তু চালের চেয়ে অনেক বড় পার্টিকেল চাল কিন্তু ছোট ছোট পার্টিকেল ডেফিনেটলি এক কেজি আলু মধ্যে কয়টা আলু পাওয়া যাবে সর্বোচ্চ বিশটা আলু পাওয়া যাবে দশটা আলু পাওয়া যাবে কিন্তু এক কেজি চালের মধ্যে কিন্তু একশোটা দুইশোটা চাল পাওয়া যাবে যেহেতু চাল ছোট পার্টিকেল ইন কম্পারিজন টু আলু পটেটু সুতরাং ইন এ ডেফিনিট অ্যামাউন্ট দি নাম্বার অফ স্মলার পার্টিকেল ইজ ভেরি হাই ইন কম্পারিজন টু দ্য নাম্বার অফ বিগার পার্টিকেল দ্যাটস ওয়াই স্মলার পার্টিকেল ক্রিয়েটস মোর অসমোটিক প্রেশার ইন সলিউশন ইন কম্পারিজন টু দ্য বিগার পার্টিকেল অ্যাজ বিকজ অসমোটিক প্রেশার ক্রিয়েশন ডিপেন্ডস অন দি নাম্বার অফ পার্টিকেল নট দ্য সাইজ অফ পার্টিকেল এখন এই যে অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স তাদেরকে আমি মেজার করব কিভাবে মেজার করার তার ইউনিটটা কি আর সেই ইউনিটটা হলো অসমল এখন এই অসমলের কনসেপ্টটা কি তুমি তো ইতিমধ্যে একটা কথা বুঝে গেছো যে অসমল মানে হলো ইট ইস দা ইট ইস দা ইউনিট অফ অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকেল আর অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকেল মানে হলো যারা সলিউশনের মধ্যে পানিতে যখন আমরা মিশাবো সলিউশনে যাবে তারা অসমোটিক প্রেশার ক্রিয়েট করবে আর সেই অসমোটিক প্রেশারটা আমরা যে ইউনিটে মেজার করি সেই ইউনিটটা হলো মিলিমিটার মার্কারি বা অ্যাটমসফিয়ার এটা হলো প্রেশারের ইউনিট ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার প্রেশার মানে কি সেভেন সিক্সটি মিলিমিটার মার্কারি এটা হলো প্রেশারের ইউনিট ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার প্রেশার মানে সেভেন সিক্সটি মিলিমিটার অফ মার্কারি এইবার সাপোজ গ্লুকোজ একটা অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকল পটাশিয়াম সোডিয়াম একটা অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকল আমি দেখতে চাই জানতে চাই কতটা সোডিয়ামকে আমি ওয়ান অসমল সোডিয়াম বলি কতটা পটাশিয়ামকে আমি ওয়ান অসমল পটাশিয়াম বলি প্রোটিন ইজ অলসো অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকল তো ইটস এ ভেরি উইক অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকল বাট আমি জানতে চাই কতটা সোডিয়ামকে সরি কতটা প্রোটিনকে আমি ওয়ান অসমল প্রোটিন বলবো সেইটা বাইর করার জন্য একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে আর এক্সপেরিমেন্টটা কি তুমি এক লিটার পানি নিবা পানিতে কিছুই নাই নো সলিউ শুধুমাত্র পানি একদম পিওর ওয়াটার এই রকম একটা পিওর ওয়াটার এক লিটার তুমি যদি এই এক লিটার পিওর ওয়াটারের অস্কোটিক প্রেশার মেজার করো বাই অসমোমিটার 
অস্পমিটার একটা যন্ত্র যে যন্ত্র দ্বারা আমরা অস্পমিটিক প্রেসার মেজার করতে পারি রক্তে মেজার করতে পারি ইউরিনে মেজার করতে পারি তারপরে তোমার কি বলে সিএসএফ এ মেজার করতে পারি সুতরাং অস্পমিটার ঢুকায় তো এক লিটার পানির মধ্যে ইউ উইল গেট দা অস্পমিটিক প্রেসার জিরো এক লিটার পানিতে অস্পমিটিক প্রেসার হবে জিরো কারণ পানির মধ্যে কোনো সলিউট নাই পিওর ওয়াটার এইবার তুমি এই পানিতে সোডিয়াম অ্যাড করতে থাকো কারণ তুমি জানো সোডিয়াম একটা অস্মোটিকলি অ্যাক্টিভ পার্টিকেল সোডিয়াম অ্যাড করতে থাকো গ্র্যাজুয়ালি অস্মোটিক প্রেসার বাড়বে তুমি সোডিয়াম অ্যাড করতে থাকো এক লিটার পানিতে অ্যাড করতে করতে গ্র্যাজুয়ালি অস্মোটিক প্রেসার বাড়ছে বাড়তে বাড়তে তুমি দেখো অস্মোটিক প্রেসারটা টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর অ্যাটমসফিয়ার তখন হইল আমার এক লিটার পানির কিন্তু অস্পটিক প্রেসার ছিল জিরো এবার আমি এখানে সোডিয়াম অ্যাড করছি গ্র্যাজুয়ালি আর গ্র্যাজুয়ালি অস্পটিক প্রেসার বাড়ছে বাড়তে বাড়তে যখন অস্পটিক প্রেসার রিডিং আসবে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর অ্যাটমসফিয়ার তখন তুমি খেয়াল করে দেখো কত গ্রাম সোডিয়াম এক লিটার পানিতে অ্যাড করার পর তুমি অস্পটিক প্রেসার সলিউশনের পেস ও টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর অ্যাটমসফিয়ার অথবা মিলিমিটার মার্কারিতে বললে বলবা ঠিক একই ভাবে তুমি যদি মনে করো আমি প্রোটিনের ওয়ান অসমল কতটা বের করব নো প্রবলেম তুমি জাস্ট এক লিটার পানি নিলে আর সেই এক লিটার পানিতে তুমি গ্র্যাজুয়ালি প্রোটিন অ্যাড করতে থাকো অ্যাড করতে করতে দেখা যাবে যে অস্মোটিক প্রেসার বাড়ছে বাড়তে বাড়তে যখন অস্মোটিক প্রেসার টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর অ্যাটমসফিয়ার হবে তখন তাকিয়ে দেখো কত গ্রাম প্রোটিন এক লিটার পানিতে অ্যাড করার পর তুমি এই টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর অ্যাটমসফিয়ার প্রেসারটা পেয়েছো তত গ্রামকে তুমি বলবে ওয়ান অস্মল প্রোটিন নাও ডেফিনেটলি যে সমস্ত সাবস্টেন্স অস্মোটিক্যালি ভেরি অ্যাক্টিভ স্মলার পার্টিক লাইক গ্লুকোজ সোডিয়াম পটাশিয়াম এটসেট্রা যারা অস্মোটিক্যালি বেশি অ্যাক্টিভ অল্প কিছু অ্যাড করার পরেই কিন্তু বিশাল প্রেশার তৈরি হয়ে গেল তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে ইনকেস অফ সোডিয়াম অতি অল্প অথবা দুই গ্রাম এক গ্রাম কথার কথা দুই গ্রাম এক গ্রাম সোডিয়াম এক লিটার পানিতে অ্যাড করার পরে আমি 22.4 লার্জার পার্টিকেল যারা নাকি অসমোটিক্যালি লেস অ্যাক্টিভ হয়তো বা বিশ গ্রাম প্রোটিন অ্যাড করতে হবে বিশ গ্রাম কারণ প্রোটিন আর অসমোটিক্যালি লেস অ্যাক্টিভ তাহলে প্রোটিনের ক্ষেত্রে বিশ গ্রাম হবে ওয়ান উস্কে বাট সোডিয়ামের ক্ষেত্রে ওয়ান গ্রাম হবে ওয়ান উস্কে সো দিস ইজ দা কনসেপ্ট অফ অসমোল তাহলে অসমোটের কনসেপ্টটা কি ইট ইজ দা গ্রাম অফ অসমোটিক অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স উইচ ইন One liter solution create osmotic pressure 22.4 atmosphere. Okay. Now, osmoler is the most important part of the mole. The osmol means the mole divided by number of particles generated by each molecule by dissociation. One of the substances অসমল যদি বের করতে চাও এটা হিসাব নিকাশ করে দেখা গেছে তুমি ডিটেলসে যাওয়ার দরকার নাই ডিটেলসে যাইতে চলে যাও আমার বইতে লেখা আছে কোনো অসুবিধা আমি শুধু কোর কনসেপ্ট করছি অসমল মানে হলো মোল ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ পার্টিকেলস ক্রিয়েটেড বাই আয়নাইজেশন অফ দ্যাট পার্টিকুলার সাবস্টেন্স যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড ওয়ান মলিক সোডিয়াম ক্লোরাইড কে যদি পানিতে ছেড়ে দাও তাহলে 
একটা পার্টিকেল সোডিয়াম আর একটা পার্টিকেল হলো আমার ক্লোরাইড তুমি যদি ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড নিয়ে কথা বলো আর সেই ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড যদি পানিতে ছেড়ে দাও তাহলে প্রতি মলিকুল ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড থেকে তুমি তিনটা পার্টিকেল পাবা পাই ডিসোসিয়েশন তিনটা পার্টিকেল কি কি একটা ক্লোরাইড পাবা আর দুইটা ক্যালসিয়াম পাবা তাহলে রিলেশনশিপটা হলো অস্মল মানে মোল ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ পার্টিকেলস produced by the substance from each molecule by ionization in solution jodi abi sodium chloride chinta kor tale sodium chloride er molecular weight koto 58.5 is the molecular weight of sodium chloride sodium er 23 ar chloride er holo 35.5 chloride er atomic weight 35.5 sodium er atomic weight 23 তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড এর মলিকুলার ওয়েট হবে এইবার আমি জানি এই সোডিয়াম ক্লোরাইড পানিতে যখন ডিজর্ভ করব তাহলে সেখান থেকে প্রতি মলিকুল থেকে দুইটা করে পার্টিকেল পাবো বাই আয়নাইজেশন একটা সোডিয়াম একটা তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ফর্মুলা আমার সোডিয়াম ক্লোরাইড এর ক্ষেত্রে অসমল হবে তোমার তাহলে মানে ওয়ান মোল সোডিয়াম ক্লোরাইড সেটাকে দুই দিয়ে ভাগ করে পাইলাম কত সোডিয়াম ক্লোরাইড মানে হলো ওয়ান অসমল সোডিয়াম ক্লোরাইড এখন যে সমস্ত সাবস্টেন্স গুলো আনডিসোসিয়েটেড যারা ডিসোসিয়েট করে না যেমন গ্লুকোজ পানিতে কোনো ডিসোসিয়েট করবে না সোডিয়াম ডিসোসিয়েট করবে না ক্লোরাইড ডিসোসিয়েট করবে না পটাশিয়াম ডিসোসিয়েট করবে না তাদের ক্ষেত্রে যাহা অস মানে মোল তাহাই অসমোল কারণ তারা আনডিসোসিয়েটেড সাবস্টেন্স সো ইন কেস অফ সোডিয়াম ক্লোরাইড ফিফটি গ্রাম মানে হলো ওয়ান মোল মানে হলো টু অসমোল যেহেতু আমি যদি পিক আপ করতে পারি তাহলে আমি বলবো যে তুমি ওয়ান মোল সোডিয়াম ক্লোরাইড কে পিক আপ করেছো অথবা বলবো টু অসমোল সোডিয়াম ক্লোরাইড কে তুমি পিক আপ করেছো একইভাবে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এর মলিকুলার ওয়েট কত একশো এগারো ক্যালসিয়ামের হলো চল্লিশ অ্যাটমিক ওয়েট আর ক্লোরাইড এর অ্যাটমিক ওয়েট থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ দুইটা ক্লোরাইড থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু মানে সেভেন্টি ওয়ান আর আমার ক্যালসিয়ামের চল্লিশ তাহলে কত হইল একশো এগারো ক্যালসিয়ামের মলিকুলার ওয়েট একশো এগারো সুতরাং ক্যালসিয়ামের মানে মোল মোল হবে क्यासियम तीन टाइम दिखे सूतरासियम अस्मल हो जहाँ मध्य असंख्य 
এই সলিউড গুলোর কনসেন্ট্রেশন দেখতে চাই ইন ইন্ট্রা সেলুলার ফিল্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন এক্সট্রা সেলুলার ফিল্ড তো এই কনসেন্ট্রেশন মেজার করতে গেলে আমরা কিছু ইউনিট ব্যবহার করি আর সেই ইউনিট গুলোকে বলা হয়েছে ইউনিটস অফ মেজারমেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইউনিটস অফ মেজারমেন্ট হলো পার্সেন্টেজ বাই ওয়েট যেটাকে সিম্বলাইজ করা হয় অ্যাজ ডব্লিউ বাই ডব্লিউ মানে কি গ্রাম অফ সলিউড পার হান্ড্রেড গ্রাম সলিউশন আমি যদি বলি ফাইভ পার্সেন্ট ব্রেকেটে লেখলাম ডব্লিউ বাই ডব্লিউ তার অর্থ হইল এখানে প্রতি একশো গ্রাম সলিউশনের মধ্যে ফাইভ গ্রাম ডেক্সটুজ আছে ডব্লিউ বাই ডব্লিউ একশো গ্রাম সলিউশনের মধ্যে ফাইভ গ্রাম ডেক্সটুজ আছে পরেরটা হলো পার্সেন্টেজ বাই ভলিউম ডব্লিউ বাই ভি বলা হয় এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় মানে গ্রাম অফ সলিউড পার হান্ড্রেড এম এল সলিউশন একশো এম এল এ কত গ্রাম সলিউড একশো এম এল সলিউশন কত গ্রাম সলিউড আছে এইটাই আমরা দেখতে চাই গ্রাম অফ সলিউড পার হান্ড্রেড এম এল সলিউশন আমি যদি বলি ফাইভ পার্সেন্ট ডেক্সটু ডব্লিউ বাই ভি তাহলে আমি বলবো যে এখানে প্রতি একশো এম এল সলিউশনের মধ্যে ফাইভ গ্রাম ডেক্সটুজ আছে তাহলে এখন ফাইভ পার্সেন্ট ডেক্সটুজ আগে উপরের টাও ফাইভ পার্সেন্ট ডেক্সটুজ এই যে এটা সরি উপরের টাও আমার ফাইভ পার্সেন্ট ডেক্সটুজ নিচের টাও আমার ফাইভ পার্সেন্ট ডেক্সটুজ তাহলে তুমি কি বুঝবা যদি ফাইভ পার্সেন্ট ডেক্সটুজ বলে ব্রেকেটে ডব্লিউ বাই ডব্লিউ দেওয়া থাকে তাহলে তুমি সেইভাবে ইন্টারপ্রিট করবা যে এখানে পাঁচ গ্রাম ডেক্সটুজ আছে ইন হান্ড্রেড গ্রাম সলিউশন যদি ব্রেকেটে ডব্লিউ বাই ভি দেওয়া থাকে তাহলে তুমি সেভাবে ইন্টারপ্রিট করবো বলবা যে এখানে একশো এম এল সলিউশনে পাঁচ গ্রাম ডেক্সটুজ আছে যদি শুধুমাত্র বলে ফাইভ পার্সেন্ট ডেক্সটুজ ব্রেকেটে ডব্লিউ বাই ডব্লিউ নাই অথবা ব্রেকেটে ডব্লিউ বাই ভি নাই কিচ্ছুই নাই তখন কিন্তু তুমি এটাকে রিড করবা অ্যাজ ডব্লিউ বাই ভি এই কথাটা যেন ভুল না ফাইভ পার্সেন্ট ডেক্সটুজ দেখা আছে তুমি কনফিউজ এটি কি ডব্লিউ বাই ডব্লিউ নাকি ডব্লিউ বাই ভি যেমন তোমাকে বলা নর্মাল স্যালাইন কি বলছি সোডিয়াম টু রাইট সলিউশন আমি তোমাকে স্ট্রেট করে দিলাম পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট সোডিয়াম টু রাইট সলিউশন আমি বলি নাই ডব্লিউ বাই ডব্লিউ নাকি ডব্লিউ বাই ভি কিছুই বলি নাই তুমি তখন রিড করবা ইট অ্যাজ ডাব্লিউ বাই ভি দ্যাট ইস পার্সেন্টেজ বাই ফলো আমরা বলি না যে আমার ব্লাড সুগার মানে কি বলে হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পার্সেন্ট তার মানে কি তার মানে হলো হান্ড্রেড এম এল ব্লাডের মধ্যে আমি কি বলে হান্ড্রেড মিলিগ্রাম গ্লুকোজ আছে এটি পার্সেন্টেজ বাই ফলো নেক্সট মোলারিটি মোলারিটি মানে হল নাম্বার অফ মল পার লিটার সলিউশন এক লিটার সলিউশনে নাম্বার অফ মোল অফ সলিউড পার লিটার সলিউশন এক লিটার সলিউশনে যে সলিউডটা আছে সেখানে কত মোল সলিউড আছে যদি বলি যে ফাইভ মোলার গ্লুকোজ সলিউশন তুমি ইন্টারপ্রিট করবা এটিকে এভাবে যে এক লিটার গ্লুকোজ সলিউশনের মধ্যে ফাইভ মোল গ্লুকোজ আছে এক লিটার গ্লুকোজ সলিউশন ফাইভ মোল গ্লুকোজ আছে আর এটা হতো মোলা লিটি মোলা রিটি একটা মোলা লিটি একটা মোলা লিটি মানে হলো নাম্বার অফ মোল পার কেজি সলভেন্ট যদি আমি বলি একটা গ্লুকোজের সলিউশন দিয়ে আমি লেভেল দিয়ে দিলাম যে ফাইভ মোলাল 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 ফাইভ মোলাল গ্লুকোজ সলিউশন ফাইভ মোলাল তুমি বুঝে নেবা যে এখানে এক কেজি সলভেন্টের মধ্যে নিশ্চয়ই সলভেন্টটা হলো ওয়াটার তাহলে এক কেজি সলভেন্টের মধ্যে ফাইভ মোল গ্লুকোজ আছে উপরেরটা হলো এক কেজি সলিউশন মানে এক লিটার সলিউশনের মধ্যে ফাইভ মোল গ্লুকোজ আছে নিচেরটা বুঝবা এক কেজি সলভেন্টের মধ্যে মানে ওয়াটারের মধ্যে ফাইভ মোল গ্লুকোজ আছে কারণ ওটা সলিউশনের মধ্যে সলিউট আছে সলভেন্ট আছে সলিউট এবং সলভেন্ট মিলে আলটিমেট যে ভলিউম সেটা হলো ভলিউম অফ সলিউশন ঠিক আছে 
কিন্তু সেখানে কিন্তু পুরাটা সলভেন্ট না কিছুটা সলিউড মেজরিটি পার্ট সলভ আমি যদি পার কেজি সলভেন্ট দেখতে চাই তখন সেটা হবে যাবে মোলাল মোলাল একইভাবে অসমোলারিটি কি বলছেন নাম্বার অফ অসমোল অফ সলিউড পার লিটার সলিউশন মানে এক লিটার সলিউশনে নাম্বার অফ অসমোল অফ সলিউড কয়টা আছে কত অসমোল সলিউড আছে এটা হলো অসমোলারিটি যদি বলি যে 5 অসমোলার গ্লুকোজ সলিউশন বুঝে নিবা এক লিটার সলিউশনের মধ্যে 5 অসমোল গ্লুকোজ আছে আর অসমোল মানে কি সেটা আমি অলরেডি বলেছি অসমোলারিটি যদি বলা হয় দা নাম্বার অফ অসমোল অফ সলিউড পার কেজি সলভেন্ট যদি বলি যে 5 অসমোলাল গ্লুকোজ সলিউশন তার অর্থ হলো 1 কেজি সলভেন্টে মানে 1 কেজি ওয়াটারের মধ্যে আমার 5 অসমোল গ্লুকোজ আছে এই হলো ব্যাপারটা তাহলে परसेंटेज বাই ভলিউম परसेंटेज বাই ওয়েট প্রথমে परसेंटेज বাই ভলিউম তারপরে কি বলছি মোলারিটি মোলালিটি তারপরে কি বললাম অসমোলারিটি অসমোলালিটি এরপরে নরমালিটি নরমালিটি মানে নাম্বার অফ ইকুইভ্যালেন্ট অফ সলিউড পার লিটার সলিউশন এক লিটার সলিউশনের মধ্যে কত ইকুইভ্যালেন্ট সলিউড আছে আমি যদি বলি টু নরমাল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সলিউশন আমি বুঝে নিব যে এখানে এক লিটার সলিউশনের মধ্যে টু ইকুইভ্যালেন্ট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আছে টু ইকুইভ্যালেন্ট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এক লিটার সলিউশনে আছে এটাকে নরমালিটি বলে লাস্ট আর একটা কথা আছে নরমাল সলিউশন নরমাল সলিউশন মানে ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট সলিউড পার লিটার সলিউশন সুতরাং নরমালিটি আর নরমাল সলিউশন কিন্তু এক কথা নয় একটা অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন হতে পারে ওয়ান নরমাল টু নরমাল থ্রি নরমাল ফোর নরমাল দিস ইজ দ্য স্কেল অফ নরমালিটি এই যে টু নরমাল থ্রি নরমাল হাইড্রোকিউলো কিন্তু নরমালিটি কিন্তু যখনই বলবা ওয়ান নর্মাল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সলিউশন মানে ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পার লিটার সলিউশন তখন তার নাম হয়ে যাবে নর্মাল সলিউশন এই যে নরমালিটি আর নর্মাল সলিউশন কিন্তু একটা নর্মাল নর্মাল সলিউশন ইজ অলসো এ কাইন্ড অফ নরমালিটি তবে শর্ত হলো এটা হইতে হবে ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার নরমালিটি কাজে এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখবা এগুলো আমাদের ফ্রিকোয়েন্টলি লাগে তাহলে মোলার সলিউশন মানে 1 মোল পার লিটার সলিউশন মোলার সলিউশন মানে 1 মোল সলিউড পার কেজি সলভেন্ট অসমোলার সলিউশন মানে 1 অসমোল সলিউড পার লিটার অসমোলার সলিউশন মানে 1 অসমোল পার কেজি সলভেন্ট বুঝছো তাহলে যখন নাকি 1 মোল থাকবে তখন এটা মোলার সলিউশন এই যে মোলার সলিউশন আর মোলারিটি কিন্তু এক না মোলারিটি একটা স্কেল মোলারিটি একটা স্কেল সেটা হইতে পারে কোন সলিউশনের 1 মোল পার লিটার 2 মোল পার লিটার 3 মোল পার লিটার 4 মোল পার লিটার হতে পারে এগুলো সব মানে ইন দি স্কেল অফ মোলারিটি কিন্তু যখনই কনসেন্ট্রেশন হবে 1 মোল পার লিটার তখন তার নাম হয়ে যাবে মোলার সলিউশন যখনই কনসেন্ট্রেশন হবে 1 মোল পার কেজি সলভেন্ট তখনই নাম হয়ে যাবে মোলার সলিউশন যখনই কনসেন্ট্রেশন হবে 1 মোল পার লিটার নাম হয়ে যাবে অসমোলার সলিউশন এগুলো একটু মনে রাখবা বইতে আছে দেখে নেব তাহলে নরমাল স্যালাইন মানে কি 0.9% সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন তাহলে 0.9% সোডিয়াম ক্লোরাইড এটা কিন্তু परसेंटेज বাই ভি না परसेंटेज মানে परसेंटेज বাই ভলিউম না परसेंटेज বাই ওয়েট এটাকে ডব্লিউ বাই ডব্লিউ নাকি ডব্লিউ বাই ভি কিছুই তো লেখা নাই তাহলে আমি এটাকে রিড করব অ্যাজ ডব্লিউ বাই ভি परसेंटेज বাই ভলিউম মানে গ্রাম অফ সলিউড পার 100 ml সলিউশন তাহলে 0.9% সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন মানে হলো 100 ml সলিউশনের মধ্যে 0.9 গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে দ্যাটস অল এবং এইটার অসমোটিক প্রেসার হিসাব বিকাশ করে দেখা গেছে 300 মিলি অসমোল পার লিটার এর কাছাকাছি अराउंड 300 মিলি অসমোল পার লিটার এন্ড This is also the osmotic pressure of plasma, osmotic pressure of blood, osmotic pressure of ECF, osmotic pressure of ICF. Our body, ECF, ICF, blood, 
নানা রকমের সলিউড থাকে ব্লাডে অসংখ্য সলিউড আছে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড অ্যামানেসিড গ্লুকোজ এটসেট্রা এটসেট্রা ইচ এন্ড এভরি সলিউড সরসমটিলি অ্যাক্টিভ আমি যদি দেখতে চাই যে এই সমস্ত সলিউড একসাথে কতটা অসমটিক প্রেসার ক্রিয়েট করে ইন 100 কি বলে 1 লিটার প্লাজমা বা 1 লিটার ব্লাড সেটাই হলো তোমার অসমটিক প্রেসার সবাই কম্বাইনলি কতটা প্রেসার ক্রিয়েট করে দ্যাট ইজ অসমটিক প্রেসার আর সেই অসমটিক প্রেসারটা হলো 300 মিলি অসমল পার লিটার এবং যেহেতু নরমাল স্যালাইনের 0.9% সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশনেরও অসমটিক প্রেসারটা 300 মিলি অসমল পার লিটার এই জন্য এটাকে বলা হয় আইসোটোনিক সলিউশন নরমাল স্যালাইনকে বলা হয় আইসোটোনিক টু প্লাজমা মানে তার টনিসিটি বা অসমটিক প্রেসার ইজ सेम অ্যাজ প্লাজমা এই জন্য এটাকে আইসোটোনিক টু প্লাজমা বলা হয় ঠিক আছে তাহলে এই হলো নরমাল স্যালাইন মনে রাখবা নরমাল স্যালাইন আর নরমাল সলিউশন এক কথা নয় নরমাল স্যালাইন মানে হলো 0.9% সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন আর নরমাল সলিউশন মানে হলো ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট সলিউড পার লিটার সলিউশন এটা হলো নরমাল কি বলে সলিউশন ওই যে ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট সলিউড পার লিটার সলিউড নরমাল সলিউশন আর নরমাল স্যালাইন মানে 0.9% সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন নিচে একটা কথা লিখেছি স্যালাইন ভার্সাস নরমাল স্যালাইন মানে কি স্যালাইন মানে হলো সলিউশন কন্টেইনিং সোডিয়াম ক্লোরাইড যে কোন সলিউশনে যদি সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে তাহলে তুমি এই সলিউশনকে স্যালাইন বলতে পারো এবং এই সোডিয়াম ক্লোরাইড বিভিন্ন রকমের কনসেন্ট্রেশনে থাকতে পারে 1% সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন 2% সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন 3% সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন এগুলো সব স্যালাইন বিকজ ইচ এন্ড এভরিবডি কন্টেইন দা সোডিয়াম but once it will be 0.9% sodium chloride solution it will be called normal saline karon ekmatro 0.9% sodium chloride solution er osmotic pressure hobe like that of the plasma e jeno ta isotonic to plasma e jeno amra deke normal saline boli keno normal saline boli taro byakkha ta ami dibo ektu pore etake saline bolle oshubidha ki chilo 0.9% সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন দিয়ে স্যালাইন বলতে অসুবিধা কি কোনো অসুবিধা নাই স্যালাইন কিন্তু নরমাল সে কারণ এই ধরনের 0.9% সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশনের মধ্যে তুমি যদি একটা সেল কে সাসপেন্ড করো একটা আরবিসি কে সাসপেন্ড করো তাহলে আরবিসি এর ভিতরে অসমটিক প্রেসার কত 300 মিলি অসমল পার লিটার আর আরবিসি এর বাইরে কি নরমাল স্যালাইন অসমটিক প্রেসার কত 300 মিলি অসমল পার লিটার সুতরাং আরবিসির ভিতরেও অস্পটিক প্রেসার যাহা বাইরেও অস্পটিক প্রেসার তাহা देयर इज নো অস্পটিক প্রেসার ডিফারেন্স এন্ড देयर উইল বি নো অসমোসিস অর নো ওয়াটার মুভমেন্ট অ্যাক্রস দা আরবিসি মেমব্রেন মানে আরবিসির ভিতরে পানি ঢুকবেও না আরবিসির ভিতর থেকে পানি বের হয়েও আসবে না তাহলে কি দাঁড়ালো এরকম একটা নরমাল স্যালাইনের মধ্যে যদি একটা সেল কে সাসপেন্ড করা যায় একটা আরবিসি কে সাসপেন্ড করা যায় सम्पर्क देख এই যে ইকুইভ্যালেন্ট ইজ इक्वल टू मोल বাই ভ্যালেন্সি আমি প্রথমেই বলেছিলাম কোন জিনিসের মোলকে তার ভ্যালেন্সি দ্বারা ভাগ করলে ইকুইভ্যালেন্ট পাওয়া যায় তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট ইনটু ভ্যালেন্সি হবে তোমার মোল রাইট মোল যেমন তুমি চিন্তা করো ক্যালসিয়াম মোল মানে কি 40 গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট মানে কি 40 গ্রাম তাহলে 40 গ্রাম ইনটু ক্যালসিয়ামের ভ্যালেন্সি 2 গুণ করলে তুমি মোল পাচ্ছ মোল মানে 40 গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট মানে 20 গ্রাম ইনটু ভ্যালেন্সি 2 তাহলে ইকুয়েশনটা এভাবে হয়ে গেল কিন্তু আমি বলেছিলাম একটা ডেফিনিট অ্যামাউন্টের মধ্যে 
number of equivalent will be more than the number of mole. Because mole is bigger concept. Equivalent is smaller concept. Equivalent ke balance it tara multiply ko le pore ami mole pai. Kali mole ta to boro. Equivalent to soto. So that at a definite amount of the number of equivalent will be very high than the number of mole. Is you know for the equation to the core number of equivalent is equal to number of mole into valency ever valency procedures. I know that I said I said to my camera is the actual taka day. I mean, this taka not the people. Our dos taka are not the people. This taka came to dos taka are the good. Dos taka taken to choto no. This taka came to borrow no. Tell a beast taka into dos taka double double. So dos taka into two is equal to beast taka. Kinto Akshotakar Mudde Toma dos taka note poeta dos taka beast taka note poeta pasta. Tell a number of beast taka note will be less than the number of dos taka. Jetu dos taka da chuto in beast taka da borrow in. The Jetu Bistaka, Dostaka double. The at a definite amount of money, the Dostaka note of a double than the Bistaka note. Which I will say a foreign equation, which is I get it. Number of equivalent per liter. Money number of equivalent in a definite amount will be equal to number of mole into balance. The number of equivalent per liter, money number of mole per liter into balance. Number of equivalent per liter money holo normality ek toh Our number of mole of solute per liter money holo molarity ek toh ke bolisi. Tale normality is equal to molarity into balance. Jamon one millimole per liter calcium money holo two equivalent per liter calcium. One millimole per liter calcium money holo proti liter e one millimole ase. Then one millimole, what are equivalent of it? Two equivalent of it. Jetu balance it. Say, one millimole per liter calcium, maniholo, two milli equivalent per liter calcium. Then normality is equal to molarity into balance. Thermane, one at a particular substance in concentration to get to market normality the high. To me, it a molarity the convert put the barba, normality gave balance it a bak puria. Are Jodi A genisary concentration molarity the hoy? Tell it to be taken normality they convert for the barba balance it a gun kuri. A genis gula tumra practically dicta baba. The one tumor calcium and catheter to the balahoi. The one millimole calcium per liter. One millimole per liter. Or Amitomaki Prashno create a milli equivalent to convert for it to be just do the multiply for it. Because Aki Babe, the way actor got a monarch in case of univalent substance, other balance you want other ketre jaha normality tahai kin to molarity. Jetu balance you want. Jeta normality, shedi kin to kibole molarity. Age no sodium air concentration kibole. What is the actual cholish millimole per liter? At a kun scalable law, molarity is scalable law. Our Aki Sudiam concentration boite lake as a actualish milli equivalent per liter. Actualish millivolt per liter, our actualish milli equivalent per same. Current two. Current sodium valency one. Jadari valency one. Tadar ketre normality or molarity same. Millivolt per liter or milli equivalent per liter same. Same. Sodium, potassium, chloride, bicarbonate. Chapter ketre. Tatar ketre normal below. Millimole per liter jaha, milli equivalent per liter taha. A smaller catrotai, a small one, mole by number of particle bolichil. Tell a small into number of particle will be equal to mole. The one there is calcium, sodium chloride, kibolichil. Sodium chloride, mole koto, kotota, bolotetumi, mole bulba. Sodium er tish are chloride at 35.5, 58.5 gram. Maneholo, one mole sodium chloride. If the Shedeke Duidia Bakulepore, one of school pitcher. Tell a one of school sodium chloride 
into two hobe one mole sodium chloride. Number of osmol is equal to number of mole into number of particle. But done the cholesterol. Number of osmol per liter money, number of mole per liter into number of particle. Do it, do it. Money two sodium chloride. Tile osmolarity is equal to molarity into number of particles. Mane quite a particle proti molecule thicker as we. Jamon Amra sodium product is the bully. One mole per liter. Ami take a bolt the body two osmol per liter. Jetu sodium product, duita particle the way by ionization. Tile in case of sodium chloride, that is molarity. One mole per liter. The molarity. Is equal to is equal to molarity into number of particles. One is two a small per liter for sodium chloride. One mole per liter sodium chloride money holo two a small per liter. Tell you I can tell you this is the particle dissociate for me now undissociated particle that is the molarity or osmolarity same molarity or osmolarity same. I mean to the bully J. Uh, in case of sodium, Jodi Boli, J one forty millimole per liter. I'm going to Boli the water one os money people, one forty millios mole per liter. Boli, term sodium very balancing sodium to dissociate corbin. Our one of glucose dissociate corbin. Jodi glucose are kept a Boli, J one mole. Per liter, the diameter one or small per liter, both the part. A holo to mar solution from forty. A connecta important genishan to moti poly. Set a holo a smolarity and osmotic pressure. A duta kotakin to synonymous, mind it. Synonymous the use korahai, osmotic pressure or a smolarity. As a monogram, both see one or small per liter. Jacono genishape. Take one osmotic eight osmotically active particle. I'm at the unit one or small per liter. The lake and a potato osmotic pressure. The dummy body safe to again 22.4 atmosphere. Do the millimeter marker to take the title pressure to photo 22.4 into 760. Money shot or hajar to fish The one or small per liter. এখানে অসমোটিক প্রেসার হলো 17024 মিলিমিটার মার্কারি মানে এটা বিশাল ফিগার এই বিশাল ফিগারটা লিখতে কষ্ট মনে রাখতেও কষ্ট এইজন্য অসমোটিক প্রেসারটাকে আমরা এক্স্যাক্টলি মিলিমিটার মার্কারিতে বলি না কিসে বলি ওই যে অসমোলারিটি ওই ইউনিট দ্বারা আমি চালিয়ে দিই যে ওয়ান অসমোল পার লিটার কথার অর্থ কি one a smaller solution. A one a smaller solution. It a key. I mean, osmotic pressure is a bit chali dino. Jodio ekane actually osmotic pressure of a shotter of hazard to fish. I mean, set a bullying. Tell it one a small per liter jodi osmotic pressure of a shotter of hazard to fish millimeter mercury. Tell it one million small per liter jodi hoy. Tell it our osmotic pressure of a price shotter of millimeter mercury. Then. এখন আমার প্লাজমাতে অসমোলারিটি কত 300 মিলি অসমোল পার লিটার প্লাজমার অসমোলারিটি বলে এবং এটাকে কিন্তু আবার অসমোটিক প্রেসারও বলা হয় যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় যে প্লাজমার অসমোটিক প্রেসার কত তুমি বলবা 300 মিলি অসমোল পার লিটার যদি বলি যে তোমার প্লাজমার অসমোলারিটি কত মানে অসমোলার কনসেন্ট্রেশন কত বলবা 300 মিলি অসমোল পার লিটার তার মানে কি Plasma osmolarity taki osmotic pressure hisabe amra chali edici. Shotikar orte amar plasma osmotic pressure koto in terms of millimeter mercury. Jodi calculate koti chow, sheto or shombo. Karan amar plasma te osmolarity koto, 300 milli osmol per liter. Thermane 0.3 osmol per liter. 300 milli osmol mane 0.3 osmol per liter. Amito jani. The one osmol per liter money holo pressure koto 22.4 into 760 millimeter mark. Tele 0.3 osmol per liter. Tarketre pressure kotota hobe. 
0.3 into 22.4 into 760 millimeter mercury. Ekanno hajar millimeter mercury hobe pressure. Ami jodi tomake prashno kori amar blood er plasma osmotic pressure koto. Tumi ei slide dekhar pore jodi bole felo je 5100 millimeter mercury. Ami kintu tomar uttor accept korbo. Tumer uttor kintu correct. Kintu eta emoni boro lousy ekta figure. What is the plasmodic pressure of plasma? Yes, it is 300 milliosmol per liter. Plasma osmotic pressure money, plasma osmolarity. Money, 300 milliosmol per liter. A osmolarity or a osmotic pressure is synonymous with the Babuhar Kuriamra. Kano Kuri, she backed up with the Dila. So, I'm going to get a monarch. Johoni Bulbe Kunakta solution or smolarity atto, Monaragba, eighty Ambra, eta Dara Ambra Prokashkulbu, solution or osmotic pressure. Paron, osmolarity or osmotic pressure directly related. Act the solution or osmolarity the Bartethake, osmotic pressure Bartethake. Osmolarity to the Kobtethake, osmotic pressure Kobtethake. Shudran Amrakinto, osmotic pressure of a solution take indicate Kurbo. Money spell out Kurbo in the name of osmolarity or milliosmol per liter, but uh, money osmol per liter. Iso osmotic solution or isotonic solution, Kotharamo de Partipo key. Iso osmotic solution, Maniholo Dita solution, but dear Odic solution having same osmolarity, same osmotic pressure. Then the Akirokum Taki. To me, take a bulba iso osmotic solution. Same osmotic pressure, same osmolarity. Isotonic solution for the Mane duta solution having same tonicity. Tale Prothome Amade duta kotha bujo. The iso osmotic solution, Mane duta solution having same osmolarity, same osmotic pressure. Our isotonic solution money, duta solution having same tonicity. Eva, okay, osmolarity, sate, tonicity, the particle put high. Eis I got a boost. Amiki Bolitsi, iso osmotic solution money, duta solution having same osmotic pressure, same osmolarity. Eto. এখন একটা সলিউশনের মধ্যে নানা প্রকার সলিউট থাকতে পারে এবং নানা প্রকার সলিউট একসাথে অসমোডিক প্রেসার ক্রিয়েট করতে পারে এবং এই সলিউটগুলো কিছু কিছু হয় পারমিয়েবল টু দা মেমব্রেন সেল মেমব্রেন আর কিছু কিছু থাকে নট পারমিয়েবল টু সেল মেমব্রেন মানে পারমিয়েবল মানে তারা সেল মেমব্রেন দিয়ে এদিক সেদিক যেতে পারে সেলের ভিতরে যেতে পারে সেল থেকে বাইরে আসতে পারে in the permeable solute. Our kitchu as a jara, permeable solute noy. Devon plasma protein. Chot kore cell membrane cross kore jete parve. Sodium, chot kore cell membrane cross kore jete parve. Non permeable solute. Tale ekon, osmolarity, our tonicity, muddekar, particular bujar chestakoro. Osmolarity maneholo. The combined osmotic pressure of both permeable and non permeable solutes present into the solution. Solution is a permeable solute, a non permeable solute. A permeable, non permeable, do it on a solute, exate, jotota pressure did see. It a cable of osmolarity, but osmotic pressure. Tonicity holo. It is the osmotic pressure created only, only by the non-permeable solutes present into the solution. This is the difference between tonicity and osmolarity. The osmolarity includes both permeable as well as non-permeable solute. Money osmolarity by osmotic pressure includes the 
osmotic pressure contributed by both permeable and non permeable solutes of the solution but tonicity indicate the osmotic pressure contributed only by the non permeable solutes present into the solution that is the difference of osmolarity and tonicity ঠিক আছে তাহলে আমার দুইটা সলিউশনের মধ্যে নন পারমিয়েবল সলিউটের কনসেন্ট্রেশন যদি সেম থাকে তাহলে আমি বলবো দুইটা সলিউশনের টনিসিটি সেম যেহেতু টনিসিটি ইন্ডিকেট দা অস্পটিক প্রেশার কন্ট্রিবিউটেড অনলি বাই দি নন পারমিয়েবল সলিউটস প্রেজেন্ট ইনটু দা সলিউশন সুতরাং দুইটা সলিউশনের নন পারমিয়েবল সলিউট কনসেন্ট্রেশন যদি সেম থাকে তাহলে আমি বলবো उदाहरण दीबारिटी determines the transmembrane concentration gradient of solute transmembrane osmotic pressure gradient and transmembrane osmosis tin ta jinish determine kore ke tonicity dhoro dui ta solution dui ta solution er moddhe non permeable solute concentration same ami bolbo tar tonicity same ami bolbo tar transmembrane concentration gradient ट्रेशन सेम मेम्ब्रेन दिए क्रस करते कन्सेंट्रेशन टेन ओ दिखे कन्सेंट्रेशन टेन और ये सल्यूट दुई दिखे जो दिखे कन्सेंट्रेशन सेम दुई दिखे टनिसिटी सेम दुई दिखे कि ट्रांसमेम्रेन अस्मोटिक प्रेसार ग्रेडियंट जिरो एदि के जोटाई दिखे तुतरा तुम्हारे अस्मोसिस अस्मोसिस डिटारमाइन बनिस सेम होते उदाहरण जीरोते डाइन पार्शे सल्यूट बस उदाहरण 
at the beginning, our down person osmotic pressure kintu beshi, bum person osmotic pressure kintu kam. Tale shuru te our dui solution kintu iso osmotic noy. Kintu ebar jodi ei dui solution ke ekta semi permeable membrane dara mi separate kuri. J membrane ko the sodium sorry urea is permeable, but protein is not permeable. Tale parabuti te finally kio hobe. Is a four mole urea. Eta kichuta bam dike chole aspo. Tale bam dike two mole urea, dan dike two mole urea. Bam dike four mole protein, dan dike four mole protein. Tale bam dike amar total osmotic pressure same, dan dike amar total osmotic pressure same. Ikatse same. Tale same same way. তাহলে কি অসমোসিস হবে হবে না কেন অসমোসিস হচ্ছে না কারণ আমার এই দুটো সলিউশনের টনিসিটি আছে এই দুটো সলিউশনের টনিসিটি মানে কনসেন্ট্রেশন অফ দি নন পারমিয়েবল সলিউট দ্যাট ইজ দা প্রোটিন सेम सेम সেজন্য এই দুটো সলিউশন কিন্তু আইসো অসমোটিক নয় কিন্তু তারা আইসো কোন যেহেতু দুই পার্শ্বে নন পারমিয়েবল সলিউট কনসেন্ট্রেশন सेम এর দিকে তাকাও তো শুরুতে কি ছিল একদিকে ফোর মোল প্রোটিন আরেকদিকে ফোর মোল ইউরিয়া প্রোটিন কিন্তু নন পারমিয়েবল আর ইউরিয়া কিন্তু পারমিয়েবল তাহলে শুরুতে আমার দুটো সলিউশন কি দুটো সলিউশন কিন্তু আইসো অসমোটিক কিন্তু এই দুটো সলিউশন কি আইসোটনিক তা তো নয় কারণ বাম পার্শ্বে নন পারমিয়েবল সলিউট আছে প্রোটিন ফোর মোল পার লিটার আর ডান পার্শ্বে কোনো নন পারমিয়েবল সলিউট নাই সুতরাং দুই সলিউশনের টনিসিটি কিন্তু सेम না অতএব অসমোসিস হবে কেমন করে হবে এবার তাকাও ইকুইলিব্রিয়ামে কি হবে তোমার বাম পাশ থেকে কিছু ইউরিয়া চলে আসবে ডান পাশ থেকে বাম পাশে চলে আসলো ডান দিকে 2 মোল ইউরিয়া এবার বাম দিকে 2 মোল ইউরিয়া সেই সাথে 4 মোল প্রোটিন তাহলে বাম পাশে টোটাল অসমোটিক প্রেসারটা বেড়ে গেল ডান পাশে অসমোলারিটি কমে গেল তাহলে ডান পাশের সলিউশনটা লো কনসেন্ট্রেটেড সলিউশন বাম পার্শ্বেটা হলো হাই কনসেন্ট্রেটেড সলিউশন এবার পানি বাম দিক থেকে ডান দিকে যাবে এটা হলো অসমোসিস আইসোসমোসিস এন্ড আইসোটনিক সলিউশন আমার প্লাজমা বা আমার এক্সট্রা সেলুলার ফ্রিজের অসমোলারিটি কত উত্তর হলো 280 থেকে 300 মিলি অসমোল পার লিটার আর আমার প্লাজমাতে নানা ধরনের সলিউট আছে নানা প্রকার অসমোটিক্যালি অ্যাকটিভ পার্টিকেল আছে each and every osmotically active particle contribute osmotic pressure in plasma tale amar plasma te joto gulu osmotically active solute ache sokoler sommilito osmotic pressure koto ta ar sheti holo 280 theke 300 milli osmol per liter ebong ei total osmotic pressure er moddhe amar sodium chloride er contribution koto ta bolche je 92% almost total তাহলে কথাটা এইভাবে মনে রাখতে হবে যে প্লাজমার অসমোলারিটি বা অসমোটিক প্রেসার 280 থেকে 300 মিলি অসমোল পার লিটার এই অসমোটিক প্রেসারের মধ্যে প্লাজমাতে যত প্রকার সলিউট আছে সবাই কন্ট্রিবিউট করতেছে সকলের কন্ট্রিবিউশনের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইডের কন্ট্রিবিউশন কতটা বলছে 92% অলমোস্ট আর আর এই সোডিয়াম ক্লোরাইড হলো একটা নন পারমিয়েবল সলিড সোডিয়াম ক্লোরাইড কিন্তু সেল মেমব্রেন দিয়ে যতক্ষণ তত্ত্ব যখন খুশি তখন যাতায়াত করতে পারে না সোডিয়াম ক্লোরাইড ইজ নট পারমিয়েবল টু দা সেল মেমব্রেন সো সোডিয়াম ক্লোরাইড রিপ্রেজেন্ট দা টনিসিটি অফ দি প্লাজমা যেহেতু সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা নন পারমিয়েবল সলিড সো ইট রিপ্রেজেন্ট দা টনিসিটি অফ দি প্লাজমা আর যেহেতু সোডিয়াম ক্লোরাইড আমার প্লাজমার টোটাল অসমোটিক প্রেসারের মোটামুটি পুরাটা এজন্য আমি কিন্তু বলতে পারি এই লাস্টের কথাটা এটা কি আমার প্লাজমার অসমোলারিটি মানে আমার প্লাজমার টনিসিটি মানে আমার প্লাজমার টোটাল অসমোটিক প্রেসার ইজ অলমোস্ট ইকুয়াল টু দা প্লাজমার টনিসিটি বিকজ আমার প্লাজমার টোটাল অসমোটিক প্রেসার কন্ট্রিবিউটেড অলমোস্ট টোটালি বাই দি সোডিয়াম ক্লোরাইড আর সেই সোডিয়াম ক্লোরাইডটা একটা নন পারমিয়েবল সলিউট আমি তো বলেছি 
osmolarity of a solution contributed by both permeable as well as non permeable solute but the tonicity of a solution is actually the osmotic pressure by osmolarity that is contributed by only non permeable solute into the solution ta amar ecf ba blood eta ekta solution ar ei solution er moddhe permeable solute ache non permeable solute ache non permeable jemon sodium chloride abar permeable solute ache jemon tomar urea permeable solute glucose permeable solute kothar kotha to shobi ache सोडियम क्लोरइडी सेम According to the tonicity, I am going to say that what is the solution? Isotonic solution. Meaning, 0.9% sodium chloride solution, 5% dextrose solution, isotonic. Hypotonic solution, 0.45% sodium chloride solution, hypertonic solution, 3% sodium chloride solution. AJ, you are. मानसिटीटर लिटर टनिक रुगी मिथ्या कक्षाइड 
सोल्यूशन टनिक मान जर टनिसिटी लाइक हाइपोटनिक सोल्यूशन मान जर टनिसिटी प्लसमार टनिसिटी जो कम जेमन निकोटनिक the tonicity status of a solution in comparison to the tonicity status of plasma eta mon aje jar tonicity plasma r che kom hypotonic solution jar tonicity plasma r che beshi hypertonic solution jar tonicity plasma r soman isotonic solution ekhon dekho to effect of tonicity on cell membrane effect of tonicity on cell membrane मानी हाइपोटनिक सल्यूशन मध्य ऐड़े दो जार टनिसिटी सेलर भरे जो कम बाहर टू हंड्रेड मिलियन पर लिटर ढुकोस Osmosis money holo movement of water across the cell membrane from less tonicity solution to high tonicity solution. इधर का आरेख भाषा है बोले from less concentrated solution to high concentrated solution. पानी डूबे गला पानी डूबले पर क्यों हो गया? आमार cell size तो बहुत हो गई थी. कैसे? आर जो दी एक ही cell के अमी एक ता high hypertonic solution e suspend kore di ei jemon hypertonic solution e suspend kore dilam ei je eta this is the hypertonic solution dekho amar cell er bhitore 290 milliosmol per liter tonicity 
আর তাকে সাসপেন্ড করলাম এমন একটা সলিউশনের যার টনিসিটি 400 মিলিয়ন স্পুন পার তাহলে সেলের ভিতরে টনিসিটি কম বাইরে বেশি এইবার কি করবে সেলের ভিতরে কনসেন্ট্রেশন কম বাইরে বেশি এবার সেলের ভিতর থেকে পানি বের হয়ে চলে আসবে চলে আসতে কি হবে আমার সেলটা ছোট হয়ে যাবে তাহলে টনিসিটি যদি সেলের ভিতরে বাইরে সমান থাকে তাহলে দেয়ার উইল বি নো অসমোসিস নো ফ্লুইড মুভমেন্ট and cell size and shape will remain normal if the cell is suspended to hypotonic solution then water moves into the cell cell size and shape and large if the cell is suspended in hypertonic solution in that case water will come out of the cell cell size and shape will decrease tale ei jinish ta ei concept ta যে আইসোটনিক সলিউশনের সেলের সাইজ এর থাকে নরমাল হাইপোটনিক সলিউশনের মধ্যে সেল সাইজ এন্ড শেপ ইনক্রিজ করে আর হাইপারটনিক সলিউশনের সেল সাইজ এন্ড শেপ ডিক্রিজ করে যায় বিকজ অফ ওয়াটার লস फ्रॉम দিস সেল এই জিনিসটা কিন্তু আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে রোগীদের মধ্যে দেখতে পাই আমার বডির সেলগুলা সাসপেন্ডেড ইন বলা হয় বায়োলজিক্যাল ফ্লুইড বায়োলজিক্যাল সিস্টেম সকল প্রাণী সেই সাথে মানুষ তাদের শরীরে একটা ল প্রযোজ্য আর সেই লটা হলো ল অফ অসমোটিক ইকুইলিব্রিয়াম আর অর্থ হলো আমাদের বডিতে মানুষের বডিতে প্রাণীর বডিতে গরুর বডিতে কুকুরের বডিতে যত রকম বডি ফ্লুইড কম্পার্টমেন্ট আছে তার মধ্যে গ্রসলি তিনটা কম্পার্টমেন্ট এক ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড কম্পার্টমেন্ট দুই এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড কম্পার্টমেন্ট তিন প্লাজমা আমি প্লাজমা থেকেও ওয়ান কাইন্ড অফ এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড আমি গ্রসলি বলতে পারি ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড কম্পার্টমেন্ট এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড কম্পার্টমেন্ট এই দুইটা কম্পার্টমেন্টের অস্ফটিক প্রেশার বা টনিসিটি হইতে হবে সেম যদি সেম হয় তাহলে সেলের বাহির থেকে পানি সেলের ভিতরে ডুববে না সেলের ভিতর থেকে পানি বাহির হয়ে मन करो तुम एक पेशेंट के बसि बस हाइपोटनिक साल दिए दिल 0.45% সোডিয়াম ক্লোরাইড বেশি বেশি দিয়ে দিলাম দিলাম 0.455% সোডিয়াম ক্লোরাইড যেটা হাইপোটনিক বেশি বেশি দিলে কি হবে আমার এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডের টনিসিটি কমে যাবে 300 জায়গায় সেটা হয়ে যাবে 250 কিন্তু আমার সেলের ভিতরের টনিসিটি কিন্তু 300 300 ই আছে এবার কি হবে আমি কিন্তু ওই যে অসমোটিক ইকুইলিব্রিয়ামের যে লটা সেই লটাকে আমি ডিস্টার্ব করে ফেললাম ভিতরে বাহিরে কিন্তু টনিসিটি সেম নাই আমি আয়াট্রোজেনিক অপকর্ম করিয়া আমার রোগীর ইসিএফ এর অসমোটিক প্রেশার বা টনিসিটি কমিয়ে দিলাম এবার ইসিএফ থেকে দৌড়ায়া পানি আইসিএফ এর ভিতরে চলে যাবে বডির সমস্ত সেলের ভিতরে পানি ঢুকে যাবে ঢুকলে আমার সেলগুলো বড় হয়ে যাবে এটাকে ক্লিনিক্যাল ফিল্ডে নাম দিয়েছে সেলুলার ওভার হাইড্রেশন 
আর এই পানি যখন নিউরনের ভিতরে ঢুকে নিউরন নিউরন ইজ অলসো এ সেল আর নিউরনের ভিতরে যখন পানিটা ঢুকে যায় তখন সেটার নাম দিয়েছে সেরিব্রাল ইডিমা ডেঞ্জারাস সেলুলার ওভার হাইড্রেশন অর সেরিব্রাল ইডিমা একটা ডেঞ্জারাস যদি সিভিয়ার টাইপ অফ সেরিব্রাল ইডিমা হয় সেলুলার ওভার হাইড্রেশন হয় মানুষটা চট করে আনকনসাস হয়ে যায় এবং কমাতে চলে যায় এক সময় মরেও যায় সুতরাং একটা মানুষকে তুমি যদি মারতে চাও তাহলে আস্তে করে তিন চার পাঁচ লিটার হাইপোটনিক সলিউশন ইন্টারভেনাস দিয়ে দাও দেখবা সে কিছুক্ষণ পরে ঘুমে চলে যাবে অজ্ঞান হয়ে যাবে তারপরে মরেও যেতে এবার উল্টাটা চিন্তা করো যদি কোন একটা রুগীর শরীরে বেশি বেশি হাইপারটনিক সালাইন দাও মনে করো থ্রি পার্সেন্ট সোডিয়াম প্রোডাক্ট হাইপারটনিক তার টনিসিটি ফোর হান্ড্রেড মিলিয়ন পার লিটার লাইক দিস দিলাম বেশি বেশি তাহলে কি করলাম আমি একটা অপকর্ম করলাম আমি ইসিএফ এর অসপোলারিটি বা টনিসিটি বাড়িয়ে দিলাম তিনশো জায়গায় চারশো হয়ে গেল সেলের ভিতরে এখনো তিনশো আছে এইবার সেল থেকে পানি বেরিয়ে চলে আসবে যদি চলে আসে এটাকে আমরা নাম দিয়েছি সেলুলার ডিহাইড্রেশন আর এই সেলুলার ডিহাইড্রেশন যদি নিউরনের ক্ষেত্রে হয় মানে প্রতিটা নিউরন থেকে পানি বেরিয়ে চলে আসবে নাম দিবা সেরিব্রাল ডিহাইড্রেশন ডেঞ্জারাস ডেঞ্জারাস খানিকটা পরেই কিন্তু মানুষটা আনকনসাস হয়ে যাবে মরে যাবে এই জন্য ইন্ট্রাবানাস ফ্লুইড যখন ইনফিউশন করা হয় ইউ মাস্ট বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দি টনিসিটি অর অসপোলারিটি অফ দি ইন্ট্রাবানাস ফ্লুইড দ্যাট ইউ আর গোয়িং টু ইনফিউজ এত বক্তৃতাটা দিলাম প্রায় দেড় ঘন্টা যাব তোমাকে শুধু এই একটা কথা বোঝানোর জন্য যে রুগীকে আমরা যখন স্যালাইন দিব বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দি টনিসিটি অব দি ইনফিউজ স্যালাইন এটা কি আইসোটনিক নাকি হাইপারটনিক নাকি হাইপোটনিক এইটা শিওর হইতে হবে তাহলে থাকলো এই পর্যন্ত এসআই ইউনিট একটা কথা আছে লেংথের ক্ষেত্রে মিটার মাসের ক্ষেত্রে কিলোগ্রাম টাইমের ক্ষেত্রে সেকেন্ড টেম্পারেচার ক্ষেত্রে ক্যালভিন অ্যামাউন্টের ক্ষেত্রে মোল এগুলো বইতে আছে দেখে নিও আমি আর সময় নষ্ট করছি না ল অফ মাস সেকশন বলে একটা কথা আছে এটা খুবই মানে মানে কি বলে অত বোঝার কিছুও নয় আর হালকা পাতলা একটু বুঝলেই হয়ে যায় ল অফ মাস সেকশন বলছে রেট অফ এ রিয়াকশন ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দা প্রোডাক্ট অফ মোলার কনসেন্ট্রেশন অফ দি রিয়াক্টেন্ট রিয়াক্টেন্ট মানে হলো যারা রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করলো যেমন এখানে এ এবং বি রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করে সি এবং বি তৈরি করলো আবার সি এবং বি রিয়াক্ট করে এ এবং বি তৈরি করলো কাজে ফরওয়ার্ড রিয়াকশনের ভেলোসিটি ভি ওয়ান ইট উইল বি ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দা প্রোডাক্ট অফ দি মোলার কনসেন্ট্রেশন অফ এ এবং বি তাহলে ভি ওয়ান ইজ ইকাল টু কে ওয়ান ইন্টু এ ওয়ান ইন্টু বি ওয়ান আবার ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশন চিন্তা করলে ভি টু ইজ ইকাল টু কে টু ইন্টু সি টু ইন্টু সি ইন্টু ডি অ্যাট ইকুলিব্রিয়াম ভি ওয়ান আর ভি টু কিন্তু সেম যখন একটা রিয়াকশন ইকুলিব্রিয়ামে চলে যায় তাহলে রেট অফ ফরওয়ার্ড রিয়াকশন আর রেট অফ ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশন সেম আর রিয়াকশন রেট মানেই হলো রিয়াকশনে যারা পার্টিসিপেট করছে তাদের মোলার কনসেন্ট্রেশনের গুণ ফলের মানে আনুপাতিক মানে ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দা প্রোডাক্ট অফ দি মোলার কনসেন্ট্রেশন অফ দি রিয়াক্টেন এগুলো বইতে আসে এগুলো তোমরা দেখে নিও এগুলা কিছু না তাহলে অ্যাট ইকুলিব্রিয়াম ভি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ভি টু সো কে ওয়ান ইন্টু এ ইন্টু বি ইজ ইকুয়াল টু কে টু ইন্টু সি ইন্টু ডি এটাকে উল্টাইলে পাল্টাইলে C into D by A into B হলো K1 by K2 মানে একটা K এটা হলো ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট বলে ঠিক আছে এগুলো তুমি বইতে দেখবা এটা আমি আর পড়ছি বলতে চাচ্ছি না এবার আসো হ্যান্ডারসন হ্যাসেল বা ইকুয়েশন হ্যান্ডারসন হ্যাসেল বা ইকুয়েশনটা বোঝার জন্য আমার ল অফ মাস সেকশন দরকার अदरवाइज আমি তোমাদেরকে বলতাম ল অফ মাস সেকশন তোমার পড়ারই দরকার 
কারণ ল অফ মাস সেকশনের কোন ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন রোগীদের ক্ষেত্রে তুমি কখনো দেখতে পাবা কিন্তু হ্যান্ডারসন হ্যাসেল বা ক্রিকেশন দেখতে পাবা আর এই হ্যান্ডারসন হ্যাসেল বা ক্রিকেশন বুঝতে গেলে তোমাকে ল অফ মাস সেকশনটা বুঝতে হবে এই জন্য ল অফ মাস সেকশনটা হালকা একটু পড়ে নিবা বই থেকে দেখে নিবা আজকে সকালে এক জায়গায় ক্লাস দিচ্ছিলাম শহীদ সরোয়ার দি মেডিকেল কলেজে আমার ডাক্তারদেরকে অ্যাসিড বেস ডিজর্ডার আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাসের ইন্টারপ্রিটেশন করাচ্ছিলাম সেখানে হ্যান্ডারসন হ্যাসেল বা কিশনটা চলে আসছে আমি তখন উপস্থিত সকল ডাক্তার থেকে অনেক প্রফেসর আছি তাদেরকে একটা প্রশ্ন করছিলাম যে আজকে আপনি বুকে হাত দিয়ে অনেস্টি বলেন তো আপনারা যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়াশোনা করেছিলেন তখন হ্যান্ডারসন হ্যাসেল বা কিশন পড়েন নাই বলে যা পড়েছি স্যার আমি বললাম আমি যদি এই কথাটা এইভাবে বলি আপনারা উপস্থিত এখানে নিরানব্বই পার্সেন্ট হ্যান্ডারসন হ্যাসেল বা ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছেন না বুঝে মুখস্থ করেছেন না বুঝে কথাটা কি সত্য একদম সবাই একজনে হাত উঠাই দিল যে ইয়াস সত্য না বুঝে আন্তাজে পড়েছে এবং সেখানে আমাদের দোষ আছে আমরা যারা টিচার আমাদের দোষ আছে আমাদের দোষটা কি এই হ্যান্ডারসন হ্যাসেল বা কিশনটা একটা ডাক্তার ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে পরবর্তীতে ডাক্তার হয়ে কোথায় কাজে লাগবে আমরা কি তা বলেছি আমরা কি তা বলি বলি তো না এই জন্যই এটাকে ঝাইরা মুখস্থ করতে যাই হোক আসো হ্যান্ডারসন হ্যাসেল বা কিশন দেখতে পাবা কিছুদিন পরেই এটার কিন্তু বেসিস হলো একটা অ্যাসিড মানে কি প্রোটন ডোনার একটা অ্যাসিডের মধ্যে প্রোটন আছে যেমন সালফুরিক অ্যাসিড তার প্রোটন আছে প্রোটন মানে হাইড্রোজেন আয়ন ঠিক এইভাবে বলে না প্রোটন মানে কি বলে ইট ইস দা হাইড্রোজেন অ্যাটম মাইনাস ইলেকট্রন কারণ একটা হাইড্রোজেন অ্যাটমের মধ্যে কি থাকে একটা ইলেকট্রন একটা প্রোটন এই হাইড্রোজেনের অ্যাটম থেকে যদি ইলেকট্রনটা সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে যেটা থাকবে সেটি হলো প্রোটন এই জন্য এই প্লাস বলা হয় অ্যাসিডের মধ্যে কিন্তু প্রোটন আছে আর সেই অ্যাসিড কিন্তু প্রোটন রিলিজ করতে পারে এই যে একটা সিম্বল তোমাকে দিলাম এইচ বি মানে হলো একটা উইক অ্যাসিড যখন সে প্রোটনটাকে রিলিজ করে এই যে হাইড্রোজেন আয়নকে রিলিজ করে দিল এই যে তাহলে যে বাকি পার্ট যেটা সেটা হলো বেইস নাম দিয়েছে কনজুগেট বেইস তাহলে কনজুগেট বেইস আর অ্যাসিডের কনসেপ্টটা কি অ্যাসিড হলো প্রোটন ডোনার মানে যে সমস্ত সাবস্টেন্স সলিউশনে এসে প্রোটন রিলিজ করতে পারে তারাই হলো অ্যাসিড যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইট ক্যান রিলেট রিলিজ দ্য প্রোটন সালফোরিক অ্যাসিড রিলিজ দ্য প্রোটন তাই না রিলিজ করছে এখন একটা অ্যাসিড প্রোটনকে রিলিজ করার পরে তার বাকি যে অংশটা রয়ে গেল সেই বাকি অংশটার নাম হলো বেইস আর একটু ভালো করে নামটা দিলে কনজুগেট বেইস কনজুগেট বেইস কনজুগেট মানে সহজাত তাহলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কনজুগেট বেইস হবে কিন্তু ক্লোরাইড আয়ন সালফুরিক অ্যাসিডের কনজুগেট বেইস হবে সালফেট আয়ন কারণ প্রোটন চলে যাওয়ার পরে থাকবে হলো সালফেট কার্বনিক অ্যাসিডের কনজুগেট বেইস হবে বাই কার্বোনেট আয়ন কারণ কার্বনিক অ্যাসিড প্রোটনটা ছেড়ে দিলে পরে বাই কার্বোনেট থেকে যায় তাহলে এই যে অ্যাসিড এইচ বি ছেড়ে দিল প্রোটন হয়ে গেল বি তাহলে এই যে আমি নিচে জিনিসটা লিখলাম এই যে এইস মানে হাইড্রোজেন আয়ন ইন্টু বেইস ডিভাইডেড বাই কনসেন্ট্রেশন অফ অ্যাসিড ইজ ইকাল টু কে এই কথাটা আমি কোথেকে লিখলাম কিভাবে লিখলাম এই এইখানেই হলো বেসিস অফ মানে ল অফ মাসেকশন অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনসেপ্ট অফ দি ল অফ মাসেকশন আমি কিন্তু এই ইকুয়েশনটা লিখে ফেললাম এইটাকে নানাভাবে হিসাব নিকাশ করে আলটিমেটলি যে ইকুয়েশনটা আমি পেয়ে গেলাম 
সেটা হলো এই যে পি এইচ ইজ ইকাল টু পি কে প্লাস লগ অফ বেস বাই উইক অ্যাসিড বেস বলে কনজুগেট বেস বোঝাচ্ছে এই জিনিসটা বই থেকে পড়ে নিবা এটা এক্সপ্লেইন করার কিছু না এটা একটা পিওর ম্যাথমেটিক্স বই থেকে পড়বা আমি শুধু কোন পার্টটাকে এমফেসিস দিচ্ছি এই যে আমি পি এইচ ইজ ইকাল টু পি কে প্লাস লগ অফ বেস বাই शेषर दिखे डायगनोसिस and for management and for total chemical scenario that happens in case of acidosis and alkalosis a total genus take a booster gale to make a booster of it standing over the henderson has a lot of equation henderson has a lot of equation sara to be acid which is on a diagnosis of the program it a key as a support the program it a key evaluator of the program so here is the application of henderson hasselbalch equation in clinical practice our henderson hasselbalch equation at pichone je concept ta seta holo law of mass section holo jodi ami ei henderson hasselbalch equation ta ami carbonic acid er khetre apply kori tale ki hobe ph is equal to pk plus log of upore bicarbonate niche diba carbonic acid ei to এবং এই ইকুয়েশনটি আমরা অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে ইভালুয়েটরি ইভালুয়েশনের ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি তাহলে ইম্পর্টেন্স অফ অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার কি মানে অ্যান্ডারসন হ্যাসেলবার্গ ইকুয়েশন কি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দা অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার টু ডায়াগনোস দা অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার টু ম্যানেজ দা অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার আমরা এই অ্যান্ডারসন হ্যাসেলবার্গ ইকুয়েশনটাকে ব্যবহার করি ফর অ্যাসেসমেন্ট ডায়াগনোসিস এন্ড ইভালুয়েশন অফ অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার सबसे बड़ कथा हलो हैंडारसन हेसलबाशन इज यूज फर एसेसमेंट diagnosis and evaluation of acid base disorder isobar mane ki egla tumra jano first year man ki bole intermediate hoyto ba dispute definitely pore eshcho same molecular formula but different structure isobar same molecular formula same structure but different special configuration era shobke da isomer er concept আর স্পেশিয়াল কনফিগারেশন মানে কি স্পেশিয়াল এস পি এ টি আই এ এল নট স্পেশাল তোমরা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে তোমরা যারা আসো তোমরা দাম ধাম করে উচ্চারণ করো স্পেশাল কনফিগারেশন নো ইট ইজ নট স্পেশাল কনফিগারেশন বলবা স্পেশিয়াল কনফিগারেশন ঠিক আছে স্পেশিয়াল কনফিগারেশন মানে হলো অ্যারেঞ্জমেন্ট and position of atoms and groups around a carbon ekta carbon er valency koyta char ta na carbon er valency kintu char ekta carbon er shethe char ta atom char ta group lagte pare ei char ta atom ba group je gula carbon er shethe attached hoye ache tar kar position kothay ke samne ke pichone ke bame ke dane ei je arrangement of atoms of group attached with a carbon 
একটা কার্বনের সাথে যে কয়েকটা গ্রুপ অ্যাটাচড হয়ে আছে সেই গ্রুপগুলোর রিলেটিভ পজিশনটা কি কে ডানে কে বামে কে সামনে কে পিছনে এটি হলো স্পেশিয়াল কনফিগারেশন সুতরাং দুইটা জিনিসের স্ট্রাকচার সেম ঠিক আছে মানে সরি মানে মলিকুলার ফর্মুলা সেম বাট স্ট্রাকচার ডিফারেন্ট আইসোমা দুইটা জিনিসের মলিকুলার ফর্মুলা সেম স্ট্রাকচারও সেম কিন্তু স্পেশিয়াল কনফিগারেশনে আলাদা ডিফারেন্ট এটাও আইসোমা এইটার উপর ভিত্তি করে দুই ধরনের আইসোমার আমরা ক্লাসিফাই করে থাকি একটা স্ট্রাকচারাল আইসোমার चारेशन जगह হাইড্রোসের গ্রুপটা কার্বনের ডান পার্শে আছে কোন জায়গায় হয়তো বাম পার্শে আছে এগুলোকে বলা হয় স্টেরিও আইসোমা বা স্পেস আইসোমা সেই স্টেরিও আইসোমারটা আবার দুই প্রকার একটা হলো জিওমেট্রিক আইসোমা সিস ট্রান্সফর্মে আর হলো অপটিক্যাল আইসোমা এক্সট্রা রোটেটরি লেভো রোটেটরি এই কথাগুলো বইতে লেখা আছে সুন্দর করে পড়ে নেবা এই দেখো একটা স্ট্রাকচারাল আইসোমা মলিকুলার ফর্মুলা সেম কিন্তু স্ট্রাকচারটা ডিফারেন্ট এই যে দেখো একটা জিওমেট্রিক আইসোমার মানে স্টেরিও আইসোমার জিওমেট্রিক ভ্যারাইটি মলিকুলার ফর্মুলা সেম স্ট্রাকচারটাও সেম কিন্তু স্পেশিয়াল কনফিগারেশন আলাদা দেখো উপরে ডা মানে ডাবল ব্র্যান্ডেড এক পার্শে দুইটা হাইড্রোজেন আর এক পার্শে দুইটা কার্বক্সিলিক কিন্তু নিচে কিন্তু এরকম না ডাবল বন্ডের এক পাশে হাইড্রোজেন এবং কার্বক্সিলিক গ্রুপ আরেক পাশে হাইড্রোজেন এবং কার্বক্সিলিক গ্রুপ উপরেরটাকে বলবো সিস আইসোমার নিচেরটাকে বলবো ট্রান্স ভ্যারাইটি অব দি আইসোমার এই দুইটা আইসোমার কিন্তু মলিকুলার ফর্মুলা সেম স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা সেম কিন্তু স্পেশিয়াল কনফিগারেশনটা আলাদা এরপরে অপটিক্যাল আইসোমার এটাও এক ধরনের স্টেরিও আইসোমার স্টেরিও আইসোমার দুই প্রকার জিওমেট্রিক আইসোমার অপটিক্যাল আইসোমার তাই তো বলছিলাম নাকি হ্যাঁ জিওমেট্রিক আর অপটিক্যাল তাহলে অপটিক্যাল আইসোমার কোন একটা জিনিস অপটিক্যাল আইসোমার তৈরি করতে পারে কি পারে না তৈরি করতে পারবে কি পারবে না এটা কিন্তু নির্ভর করবে যে ওই সাবস্টেন্স এর মধ্যে কোন অ্যাসিমেট্রিক কার্বন আছে কি নাই যদি অ্যাসিমেট্রিক কার্বন থাকে তাহলে তারা অপটিক্যাল আইসোমার ক্রিয়েট করতে পারবে আর যদি কোন সাবস্টেন্স এর মলিকুলের মধ্যে অ্যাসিমেট্রিক কার্বন না থাকে তাহলে তারা কখনো অপটিক্যাল আইসোমার ক্রিয়েট করতে পারবে না এখন বুঝতে হবে হোয়াট ইজ অ্যাসিমেট্রিক কার্বন আমি বলেছিলাম একটু আগে একটা কার্বনের ভ্যালেন্সি চার ঠিক আছে চারটা ব্যালেন্সি সুতরাং কার্বনের সাথে চারটা জিনিস লাগতে পারে যখন একটা কার্বনের সাথে চারটা গ্রুপ বা চারটা অ্যাটম যে অ্যাটাস হইল চারটাই চার রকম একেবারে চারটা টোটালি আলাদা চারটা চার রকম বলবো অ্যাসিমেট্রিক কার্বন যেমন এই যে এইটা এই কার্বনের সাথে একদিকে লাগানো আছে এনএইচ টু বাম দিকে লাগানো আছে সি এইচ থ্রি ডান দিকে লাগানো আছে সি ডবল ও এইচ আরেকটা বন্ডের সাথে আছে হাইড্রোজেন তাহলে এনএইচ টু সি এইচ থ্রি হাইড্রোজেন সি ডবল ও এইচ তাহলে চারটা গ্রুপ একদম চার রকম যখন এরকম হবে অ্যাসিমেট্রিক কার্বন তাহলে সিমেট্রিক কার্বন কোনটা এই চারটার মধ্যে অ্যাটলিস্ট দুইটা যদি সেম থাকে তিনটা গ্রুপ সেম সিমেট্রিক 
चारिमेट्रिक कार्बन मान हलो कार्बन साथम चार रकम सीमेट्रिक कार्बन मान हलो कार्बन साथ चार्टम आ प्लेन पोलर लाइट पास करो फिजिक्स कथा बार्ता प्लें नाम दीबा ले जिओमेट्रिकोमार होते हम कि शर्त मान तुम मलिकुलर मध्य डबल बंडिकुलर ग्रुप सल्यूशन तैर करो सल्यूशन प्रपार्टी दिए लाइट पास कर ले लाइट रोटेट कर शर्तमेट्रिक कार्बन थे ग्लुकोज गोज ग्लुकोजर मध्य एकदम ऊपर कार्बन कार्बन सीमेट्रिक कार्बन कंतु बाकी चार्ट कार्बन कैसिमेट्रिक कार्बन तक देखो सेम उज गोज गोजर एकदम ऊपर कार्बन ट सीमेट्रिक ग्लुकोज ए गलोज के बलापर इपिमार क्यों इपिमारे कन्सेप्ट हल दूटा मलिकुल आसटेंस तुम्हारे हाथे आ डिफारेंट हो जाए तक बोला देखो ग्लुकोज नम्बर कार्बन और गलोस नम्बर कार्बन पजिसन क्योंकि सेम न ग्लुकोजर कार्बन हाइड्रोजन आय बामे हाइड्रक्सिल डने 
গ্যালাক্টোজের মানে দুই নম্বর তো না এটা কি কি বলা হয় মানে চার নম্বর কার্বন কার্বনের নাম্বারিং করবা কোথা থেকে ওই যে উপর থেকে এই যে উপরেরটা হলো এক নম্বর নিচেরটা দুই নম্বর তারপরে তিন তারপরে চার নম্বর ওকে গ্লুকোজের চার নম্বর কার্বন আর গ্যালাক্টোজের চার নম্বর কার্বনটা কিন্তু সেম না ওরিয়েন্টেশন আলাদা স্পেশিয়াল কনফিগারেশন আলাদা কিন্তু বাকি কার্বন গুলার স্পেশিয়াল কনফিগারেশন সেম দুইটার মধ্যে সেম তাহলে এই জন্য ইপিমার তাহলে ইপিমার এর কনসেপ্ট হলো ইপিমার্স আর স্টেরিও আইসোম অপটিক্যাল স্টেরিও আইসোম প্রডিউসড ডিউ টু চেঞ্জ ইন স্পেশিয়াল কনফিগারেশন অ্যারাউন্ড only one carbon only one carbon having more than one asymmetric carbon abar sohaj kore boli dui ta substance tader moddhe ekadhik asymmetric carbon ache ei rokom ekadhik asymmetric carbon containing dui tu substance er moddhe jodi kono ekta particular অ্যাসিমেট্রিক কার্বনের রেসপেক্টে তারা ডিফারেন্ট হয়ে যায় তখন সেটাকে ইপিমার বলা হয় এগুলা অত ইম্পর্টেন্ট না এগুলা খালি তোমরা আইসোমার মানে কি আইসোমার কত প্রকার একটা একটা করে এক্সাম্পল দিয়ে ছেড়ে দাও এগুলা তোমার বাস্তব জীবনে ডাক্তার হয়ে এগুলা মোটো তেমন কাজে লাগবে না আইসোটোপ কি এটা কাজে লাগবে আইসোটোপ আইসোটোপটা একটু ভালো করে বই থেকে পড়বা সুন্দর করে বইতে লেখা আছে डिफारेंट हो সেম প্রোটন নাম্বার বা ডিফারেন্ট নিউট্রন নাম্বার এটা দুই রকম হতে পারে স্টেবল হতে পারে আনস্টেবল হতে পারে আনস্টেবল আইসোটোপটা সব সময় স্টেবল হওয়ার চেষ্টা করে আনস্টেবল আইসোটোপ যখন স্টেবল হইতে হওয়ার চেষ্টা করে তখন একটা রেডিও অ্যাক্টিভ ডিকে এর মাধ্যমে হয় রেডিও অ্যাক্টিভ ডিকেটা কি এটা বই থেকে পড়ব রেডিও অ্যাক্টিভ ডিকে এর মাধ্যমে যখন একটা আনস্টেবল আইসোটোপ স্টেবল হয় তখন সেই আনস্টেবল আইসোটোপ থেকে রেডিয়েশন বাই হয় আলফা রে কামা রে পিতা রে এগুলা বাইর আর ওই জিনিসটাকে আমরা ক্লিনিক্যালি ইউটিলাইজ করি আমাকে আমি শুধু তোমাকে জোর দিব যে আইসোটোপে আমরা কি করে মেডিকেল সায়েন্সে ব্যবহার করতে পারি এইগুলা ক্ষেত্রে ব্যবহার করি ডায়াগনস্টিক ইউজ কোন ডিজিজ ডায়াগনোসিস করতে গিয়ে আইসোটোপ ব্যবহার করি থেরাপিউটিক ইউজ যেমন ডায়াগনস্টিক ইউজের ক্ষেত্রে বলতে পারো আয়োডিন আপটেক টেস্ট ফর থাইরয়েড ডিসঅর্ডার ডায়াগনোসিস করতে একটা পপুলার টেস্ট আয়োডিন আইসোটোপ আপটেক টেস্ট করি আপনি থেরাপিউটিক ইউজ রেডিয়েশন আইসোটোপ রেডিয়েশন দ্বারা অনেক ক্যান্সারকে চিকিৎসা করা হয় যেমন থাইরয়েড ক্যান্সার রেডিয়েশন দিয়ে করা যায় যে কোনো রকমের ক্যান্সার বডিতে চিকিৎসা করা রেডিও থেরাপি দ্বারা আর রেডিও থেরাপি মানে রেডিয়েশন ওই থেকে আসে আইসোটোপ থেকে আসে ট্রেসার ইন মেটাবলিক স্টাডিজ আমরা তোমরা পরবর্তী মেটাবলিজম পড়তে গিয়ে দেখতে পাবা যে গ্লুকোজ অ্যাবজর্ভ হয় ইন্টেস্টেন থেকে হয়ে ব্লাডে যায় ব্লাড থেকে অমুক জায়গায় যায় অমুক জায়গা থেকে তমুক জায়গায় যায় এই যে গ্লুকোজের মেটাবলিক পাথেটা বাইক করে ফেলছো এটা কেমনে বাইক করছো এটা কিন্তু আইসোটোপ ট্রেসার গ্লুকোজের সাথে অ্যাড করে দেখা হয়েছে আইসোটোপ ট্রেসার গ্লুকোজের সাথে ট্যাক করে সেই গ্লুকোজটাকে খাওয়াই দিচ্ছে মানুষকে খাওয়া দেওয়ার পর দেখছে গ্লুকোজ কোন দিকে যায় কোথায় যায় প্রথমে কোথায় যায় তারপরে কোথায় যায় যেহেতু গ্লুকোজের সাথে একটা বাত্তি লাগাই দিচ্ছে আর সেই বাত্তিটা হলো তোমার আইসোটো সুতরাং গ্লুকোজ যেদিকে যাবে বাত্তি সেদিকে যাবে আর সেই বাতিটা ক্যামেরা দিয়ে দেখা যায় তাহলে মেটাবলিক স্টাডিজে প্রেসার হিসাবে ইউজ করা হয় আইসোটো মেজারমেন্টস অফ ভলিউমস অ্যান্ড স্পেস ইসিএফ ভলিউম কতটা আইসিএফ ভলিউম কতটা এই ভলিউম গুলা মেজার করা হয় আইসোটোপ দিয়ে মেজারমেন্ট অফ দি রিজিওনাল ব্লাড ফ্লো আমার হার্টের 
লেফট সাইডে কতটা ব্লাড ফ্লো যায় রাইট সাইডে কতটা ব্লাড ফ্লো যায় আমার ব্রেনের মধ্যে পার মিনিটে কতটা ব্লাড ফ্লো যায় এগুলা বের করা হয় আইসোটো প্রেসার তবে আউট অফ অল তোমার জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তিনটা ডায়াগনস্টিক ইউজ থেরাপিউটিক ইউজ আর ইউজ অ্যাজ এ প্রেসার ইন মেটাবলিক স্টাডিজ কিছু রেডিও সেন্সিটিভ টিস্যু পাওয়া যায় যে সমস্ত টিস্যুগুলা আইসোটোপ দ্বারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার মধ্যে একটা বনমেরু একটা গোনার্স একটা লিমনোড একটা স্কিন একটা ইন্টেস্টাইন এই জন্য যাদেরকে রেডিও থেরাপি দেওয়া হয় যে সমস্ত ক্যান্সার লোকদের তাদের বনমেরু ডিপ্রেশন হয়ে এনিমিয়া হয়ে মারা যায় যাদেরকে রেডিও থেরাপি দেওয়া হয় বা আইসোটোপ থেরাপি দেওয়া হয় তাদের গোনার্স নষ্ট হয়ে যায় গোনার্স মানে স্টেস্টিজেন ওভার গোনার্স যদি নষ্ট হয়ে যায় তাদের লোকটা ইনফার্টাইল হয়ে যায় ডায়রিয়া মেলাবজন কারো ইন্টেস্টাইন এফেক্টেড হয়ে যায় ব্যালনেস কারণ স্কিন এফেক্টেড হয়ে যায় মাথার চুল পড়ে যায় রাফ অ্যান্ড স্কেল স্কিন কনজেনিটাল ম্যাল ফরমেশন ইন্ট্রাইটার লাইফে প্রেগনেন্ট লাইফে যদি এগুলো দেওয়া হয় রেডিয়েশন তাহলে কনজেনিটাল ম্যাল ফরমেশন হয় ইভেন রেডিয়েশন ইটস সেল ক্যান কজ ক্যান্সার এটাকে বলছে কার্সিনোজেনেসিস ডিএনএ ড্যামেজ অ্যান্ড মিউটেশন এগুলো তাহলে আজকে এই পর্যন্ত থাকলো কালকে আমরা এই অ্যাসিড বেস থেকে স্টার্ট করব ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্ত প্রশ্ন থাকলে বলতে পারো এই পর্যায়ে যদি আজকে ক্লাস সংশ্লিষ্ট কারো কোনো क्वेश्चन থাকে তাহলে क्वेश्चन आंसर বক্সে আস করতে পারেন বা সরাসরি মাইক্রোফোন আনমিউট করে স্যারকে আস করতে পারেন তাহলে आंसर দিবেন anybody any question taratari koro question thakle taratari bolo sir mone hoy karo kono question nai oshongkho dhonnobad sir ke tar eto byastotar majhe amader ke onek ta shomoy dewar jonno sir session gateway to biochemistry amader ke ottonto shundor bhabe bujhiye dewar jonno asha kori porobortite session dutiteo shokole shokriyo ongsho gohon pabo inshallah